Itutuloy po natin ngayon yung ating discussion regarding sa pagpasok ng mga daily uh, transactions natin sa QuickBooks. Okay? Mapapansin natin, o oh, kung matatandaan mo, uh, ang pagpasok ng mga transactions sa QuickBooks ay nahati lamang sa tatlong bahagi. Yung revenue cycle, disbursement cycle, sa adjusting entries. Yung revenue cycle, na-discuss na natin yan sa part 1 ng video na to, at tayo ngayon ay nandito ngayon sa disbursement cycle at sa mga susunod na mga video natin itong adjusting entries na Okay? Uh, bilang recap, sa revenue cycle, natutunan natin yung uh, paano mag-entry. Usually, puro general journal entry lang po ang ginagawa natin doon. Kung pag-isipan natin o alamin natin muna kung ano ang entry natin, either by collection in full ba yan o collection by installment. Okay? So, kasi may ibang mga entry na ginagamit natin dyan. O, na-discuss na natin ito at napatuloy na tayo ngayon. Napatuloy na tayo ngayon dito sa disbursement cycle o yung mga mga bayarin natin, yung mga binabayaran natin paglabas ng paglalabas ng mga pera. Okay? Yung kanina, revenue cycle, pagpasok ng pera. Yung disbursement cycle naman, yung paggasta natin o paglabas ng pera. Okay. Sa cycle na to, tanungin mo muna ang sarili mo sa disbursement cycle, babayaran ba natin ng ito, yung disbursement ng buong kabayaran, payment in full, or payment by installment, or to be paid later. Okay? So, itong dalawang to, mahalaga to po, itong payment by installment, or to be paid later. Uh, again, ipapaliwanag ko, kapag payment by installment, ibig sabihin na hindi natin gababayaran kaagad na sa isang bayaran, kundi sa mga sa mga uh, hati-hati ang bayad, kumbaga. Or, uh, to be paid later, ibig sabihin, uh, kinuha natin yung item, pero babayaran pa natin after 15 days or 30 days or so on. So, ibig sabihin, nasa, natin, nasa, natin, nasa atin na yung item, pero hindi pa natin gagad babayaran. So, dapat yun, ma-recognize yung liability natin doon. At kung ganito ang sitwasyon, ito ang gagawin natin sa part na to. Okay? Sa part na ito, payment in full, mahati na naman sa dalawa yan. Tatanungin mo na ang sarili mo. Payment in full, ano bang ba ano bang mode of payment ko? Babayaran ko ba siya by means ng check issuance? Or babayaran ko siya ng cash galing sa revolving fund ko or sa petty cash? Okay? So magkaiba ng entry uli yan pagdating sa QuickBooks. Kung babayaran mo ng cash, Kailangan nga pumunta sa right check para gumawa ng check in ng check voucher. At ipiprint mo yung check voucher na yun. Okay? Kung babayaran mo naman siya by cash or galing sa revolving fund, dalawang klase na naman ang pag-iisipan mo. Paano ba ang style ng encoding ko? By batch ba or by piece meal? Okay? By piece meal. Ibig sabihin ng by batch, iniipon ko muna yung mga advances sa akin, yung listahan ng mga kinuwang pera sa akin at kapag nakatanggap ko yung resibo, i-attach ko yun doon. So, gagawa ko ng summary. Muna, hiwalay sa QuickBooks, kuwari, for example, sa Excel. And then, kapag nagawa ko ng summary, saka ko siya i-input by batch dito sa Excel. So, marami mga, mga, marami mga account yun, marami mga dates na nangyari, usually isang linggo, buong period ng isang linggo at iba-iba mga accounts, at iba-iba mga amount, at yung total to. Okay? So, ang tawag doon sa pag entry na yun ay batch encoding. O kaya naman, kung ang style mo, para hindi ka matambakan ng trabaho, by piecemeal encoding. Ibig sabihin, ganda receive mo ng resibo, ini-entry hala mo ng kagad sa QuickBooks ito. By cash. Okay? Sa cash payment. Okay? Alin man sa dalawa, okay lang. Uh, parehas sa tama yan. Okay? Pero I recommend kung uh, kung malalaki ang item, ibig sabihin, mahal ang item. For example, mga ang bawat labas mo ng pera, tatlong libo, apat na libo, malibo-libo kung baga. Mas mabuti kung by piecemeal approach ka. Pero kung ang uh, gasos mo naman ay less than 1,000, mga tagdaan, 300, 100, 
transportation mga ganun mga kumbaga ay ipulin mo muna siya and then mag-record ka ng by batch encoding so depende na sa iyo kung saan ka madadalian doon okay so ang para nga lang ma-distinguish mo kapag ang uh, ang mga gastusin ay malaki o may piece mill ka kung mga maliliit naman pero marami uh, may, may batch encoding na lang gawin para hindi ka mahirap so parehas yan pupunta sa general journal dun, dun, dun nag-e-entry and then piniprint pagkatapos sa kulay puting papel at ang pangalan ay transaction journal okay kapag naman babayaran by installment or to be paid later kailangan mo hindi na ganito, kundi papasok ka sa enter bills, pay bills, sa check issuance. So, tignan natin. Meron ako dito na ginawang mga sample na mga problem. Dito sa July transaction, uh, ito naman, ang una ay revolving plan. Okay? So, ang question is, full payment ito, at anong klaseng payment ang ginawa ko? By cash. Kasi kung muha ko sa revolving plan. So, paano ako mag entry dito? Nagkataon, nilista ko na lahat ang mga gastusin. Lahat ng mga nilabas ko pera mula sa revolving plan. At ang tawag na gagawin natin ngayon ay by batch method. No? So, batch siya kasi nilista ko muna siya. Then, saka natin i-record. E kung by piecemeal, So, sa bawat date, sa araw-araw, nag-encode ka kung saka sakali. Pero, ang gagawin ko, sa isang lingguhan lang ako, mag-encode kung kailan, kung kailangan na mag-replenish no? na para buuin uli yung aking pondo na wala ratasan. Okay. Aha. So, narito ang sitwasyon. Ito yung mga daily activities ko na July 1 to 5. So, ang gagawin natin, i-record natin to Ano bang sabi sa outline natin regarding kapag revolving fund? Tingnan natin. Okay, payment in full, by check, yun, by revolving fund. Then, mamili tayo by batch or by piece So, sabi ko, by batch natin gagawin. Ano gagawin natin? Pumunta ka daw sa general journal, i-encode mo yung transaction by batch, then reimbursement, for reimbursement yan, later. Then, print transaction journal. Okay. So, tignan natin. Re-record ko na po. Yeah. So, July 1. Ang sabi, supplier or particular, hospital bill accident. So, malamang nangyari dito, uh, actually, ang nangyari dito, yung may empleyado na aksidente sa farm habang nagtatrabaho siya at gumasos sa hospital ng word 2812. So, saan mo siya ipapasok na account? O, yun ko na dito para meron tayong kodiko. In terms of hospital bills, syempre, employee benefits yan pero under ng EE welfare. No? So, kung wala kang account na ganyan, tignan natin dito. Chart of accounts, EE, ayan no? Actually, dinagdag ko ito kung, uh, meron kang mga, kung meron kang galing sa akin na chart of accounts, Dinagdag ko yan. So, paano mo gagawin yan? Paano ka magdadagdag sa account na yan? Ang gagawin mo is mula sa employee benefits, uh, new account. So, expense. Then, continue. Then, uh, lagay mo lang dito. EE. Welfare. Then, sub-account. Sub-account ng employee benefits. So, papasok yan dito. Okay? So, hindi ko na tutuloy dahil meron naman na ako. And kapag once na pinasok mo employee benefits yan, save and close ko na lang. Since na meron naman na akong ganito, kakancel ko na lang. Okay? Yan. So, e-entry yan ko na, no? So, anong gagawin? Pupunta ako sa chart of accounts. Sa chart of accounts, sa general journal. So, gumawa na tayo ng shortcut mula part 1. Tinuro ko kasi paano gumawa ng shortcut. General journal. Okay, save inyo lang ako para pumasok sa pinaka-latest na number, entry 12. Ito ba ay anong, anong date? Huwag mo kakalimutan lagi yun, no? Ah, since na ito ay by batch, ah, by batch po ito, ang gagawin mo ay pinaka-last na date, July 5. Okay, July 5, 19. Kung by piecemeal ka, ah, per date yun. Okay, 
So, 12, adjusting entry ba yan? No. So, so sabi natin, EE, oops, EE, welfare. Ayun. So, debit, 2812. 2812. So, gagawin ko dito, uh, hospital bill. Hospital bill. Accident. Okay? Yung name, na pwedeng kahit wala na. Okay? O kaya, pwede siguro revolving fund. Revolving fund. Okay. So, para alam natin na galing sa Revolving fund. So, currency setup natin, a quick add na lang. Quick add natin kanino, other tayo. No? Hindi naman siya vendor, hindi naman siya customer, hindi siya employee, kundi other. Okay? Yan. Next, medicine. O, so, siyempre, EE medicine to. O, nagkataon sa ulo ko na lahat yung mga account na to. Kung hindi man sa ulo is uh, uh, medical allowance siya tato ko na. EE Medical Allowance. Tignan natin ha. So, pwede ako lumabas habang nagagawa ka dito. Pwede ka lumabas. Tignan natin. Nalimutan ko. EE. Ayun, Medical Allowance. O kaya naman, uh, balik ka doon. Pwede mo i-type naman. EE. Ayun, no? Medical Allowance. Makikita mo naman. Medicine Allowance actually. So, magkano yun? 500. Control C. Medicine. Mm -hmm. Pau manhin. Uh, isipin po ako. 500. Okay. Yan. Next is corn signage. O, hindi ko na lagi na account. Irerecta ko na po. Ano po. Uh, excuse me lang po. Para hindi uh, ako masyadong ngongo. Excuse me. <laughs> Yan, uh, pasensya na po. Uh, hindi ako makapasyado makapagsalita. Dahil sinisipon, actually, mga nukong mga araw pa ako na sinisipon. Noong mga last na araw pa ako na sinisipon, ngayon hindi ako makapagawa ng video tutorial dahil talagang gongo po ako. So, ngayon, medyo maayos-ayos naman. Kaya tutuloy ko na para tumatagal na kasi. Ano po. So, corn silage. O, alam naman natin yan, nasa feeds yan. So, feeds. Sanapin mo na, type mo feeds. Ayun. So, ano ba tayo? Expense method po tayo kapag supplies, ano po, gaya ng sinabi ko ng part 1. Supplies, feeds, yan po ay cost of goods, social expense po yan. So, magkano ama? 21,050. 21,050. So, puro debit po tayo. 21 corn, silage, copying ko na lang. Okay. So, revolving fund, alam natin yan. Foods for visitors. Ayan. So, ano yan? Ah, pwede natin ilagay representation. Mga foods for visitors, representation. Ano pa? Ah, pwede na natin uh, ilagay sa... Pwede natin itapon yan sa employee benefits under ng meal allowance. Pero kung since na visitors naman to, I rather suggest na ito ay representation. So, magkano yun? One, two. Okay. So, representation. Ayun. So, control victory. So, visitor. Foods. Okay. So, revolving pa. Kung, yung, kung meron kang advance na, alimbawa, advances na, advanced sleep, I mean, advanced sleep, pwede mong ilagay dito. Eh, no? Kung gusto mo na may control yung mga pag, alimbawa, ganito kasi yan. Ang revolving fund, Kunwari, may 100,000 ka. Ngayon, kapag may humingi sa yung tao, parang may dokumento ka na may binigay ka. For example, may pumunta sa yung tao, uh, hihingi transportation allowance. So sabi niya, pengeng limandaan pang transpo ko kung saan man siya pupunta. So para lang may prove ka na meron kang nilabas na 500, actually, hindi mo pa na record kasi nga, hindi pa bumabalik yung tao o kung hindi man bumalik na yung tao ay hindi niya pa nabibigay sa'yo yung kanyang liquidation na sarili. 
So para hindi ka para mag may control sa kumpanya niyo, I suggest magkaroon kayo ng advance sleep. Yung advance sleep, meron siyang numbering din. Na kung saan, palimbawa, balik tayo, nasa advance sleep number one ka na, so may isa isang tao mo na limandaan, 500 pesos para sa transportation. So, inilis na mo sa advance sleep, 500 pesos. Uh, nakalagay yung pangalan, then pipirmahan niya kung sino yun. Okay? Yung in sleep na yun, sa'yo lang yun. Para, pero pipirmahan na kumuha. No? Pagbalik niya, yung ipupull out mo yung record na, na advance tip niya na limandaan. And then, halimbawa, kung may sukle, nagbigay siya isang daan kasi puro handed lang yung transportation niya, ibibigay niya yung isang daan at the same time, kung may resibo o kung wala man, pipirmahan niya uli yung advance tip. Nalalagay niya, actual expense, 400 pesos, pipirmahan niya uli yun. Tapos, uh, ibabalik niya yung isang daan. Okay? So ngayon, yung advance slip na ito, i-attach siya ngayon kapag gumagawa na siya ng, re- ng replenishment na revolving fund. So for example, hospital bill accident, advance slip, AS number, no? advance slip number 001. Yan. Tapos si medicine naman, advance slip 002. Lagyan natin siguro apat na digits yan. So, ito po yung suggestion lang. Kung gusto mong i-apply, well, mas maganda siguro. Kasi control talaga to Advanced sleep, no? Okay. Oops. AS number 004. Yeah. Kung mare may mga advanced sleep ka. Susunod naman ako. Nasaan na ako? Uh, shirt printing for palarong Pinoy. Ha? For example, uh, na nagpalaro ka o kaya may activity sa barangay ninyo, eh, either nag-donate ka ng 6,000 para sa mga nag-solicit sa'yo o kaya yung mismong mga empleyado mo ang nag-sumalid mula doon. So, kung halimbawa, may nag-solicit sa'yo, solicit na lang. Meron kasi sa palarong doon sa barangay nila So, pumunta sa, sa, sa farm, humingi ng tulong, solicit na para sa panorong Pinoy nila, so binigyan mo na 6,000. So, anong entry natin dito? So, either representation or donation yan. No? Representation dahil uh, gusto mo makilala ka. No? O donation naman dahil talaga naman donation yun. Ano? So, lagi natin sa donation na lang. So, 6,000. So, ito naman po ay Advanced sleep number five. So, uh, ano mga ba yun? Shirt printing. Shirt. Oops. Nalabas ko yung akin. Shirt printing for palarong Pinoy. Yan. So, hindi na to visitor food. The revolving pan. Okay? Next naman. Monet's Animal Shop. Ah, ito yung mismong type, pangalan, supplier. Monet's Animal Shop. 11 bags, goat, grower. Kung meron man ganun. Okay. So, grower, so feeds, so supply feeds, expense method tayo dyan. Magkano po ba? 11,000. So, binayaran ko in cash. AS number 6. So, kung mapapansin mo, kinokopya niya yung last na Ginawa natin, lalagyan natin yan, AIS number 6. Uh, so, ito ay grower. Uh, sorry, 11 kilogram grower for goats. Kung meron man. Then, kung gusto mo lagyan ng uh, monets, uh, monets animal shop, walang problema. Pero, revolving pa nila na lalagyan. Okay? <clears throat> Hunyo Hardware. Welding, tapos yun naman, paintbrush. Magsamahin ko na. Parehas naman siya na uh, supplies. So, ito, welding rod. Okay. Depende, tatanong mo sarili mo dyan. Itong construction materials, ito, excuse me.
itong construction materials na to sorry po uh, nag uh, bayg uli oh uh, sige nga uli pala itong construction supplies materials na to ano mo muna ito ba ay gagamitin sa construction in progress or materials lang labor or ay materials i mean repair and materials lang bumili ka dito para sa repair or bumili ka dito dahil may bagong kang tinatayong building. So, alamin mo yun kasi magkaiba yung entry yun. So, for example, bumili ka nitong dalawang to dahil para sa repair o the repair and materials, repair and maintenance, I mean, materials. Repair and maintenance, materials. Kapag naman siya ay para sa construction in progress, so, CIP-materials. So, yun yung pinagkaibahan niya, no? So, in this case, for example, binili mo yan para sa repair and maintenance. Okay? Material. So, anong entry natin? Amount, 2,620. RNM. So, ano yan? Uh, admin na natin. Admin. Matay lang, wait, ha? RNM. Ano ba? Admin materials. Meron siyang uh, RNM sa farm at meron siyang admin. So, kung ito ay sa pang bukid or ginagamit sa bukid, lagi natin sa farm dito. Okay? Ano ba yun? Welding rod. O, so, siguro sa go house na lang, kunwari. So, sa farm yan. So, repayment is material sa farm. Okay? Gano yung total amount? 2,620. Okay? So, AS number 6, 7, eh, dalawa to. No? Kunwari, N8 yan. N008. Ito ay uh, welding rod paintbrush. Welding rod paintbrush CWYN CWNY pala. Ay, lagi ko na F2. NY. Okay. Labing CWNY. Revolving fund. Okay. Internet subscription office. Saka manager. Cell phone. Okay. So, 5,000. Okay. So, parehas naman. So, internet. Wala. Communication internet. Ayun. So, magkano yun? 5,000. Isayin ko na lang. Okay. So, advance tip number 009. Kunwari, pinagsabay niya lang. No? Kumuha siya 5,000. So, internet. Pero kung magkaiba, lalagyan mo na AS uli. AS number 10 kung dalawa na list mo advance tip. Internet payment. Okay, kanino. Office CP and supervisor. Supervisor ba? Manager pala. Ay, nako. Ay. May F2 ko lagi. Yung F2 ay para makita kung ano yung uh, details ng installation mo. Okay, the boarding pan. Yeah. So, tayo. Various food expenses. So, kung itong various food expenses na to ay ang kumain dito mga employees, so malamang employees welfare, eh, ano to, e, e, uh, meal allowance, no? 5, 6, 7, yun. Tignan natin. E, e, yun. Meal allowance. 5, 6, 79. Oops, wait. 5, 6, 79. then bill allowance okay so tiyaga tiyaga tayo talaga mag encode no so wala kailangan natin mag encode talaga dahil uh, para sa atin to visitors food so para sa lang din representation niya kano nga ulit copy ko na ha ito si Dolby so ito 
de de visitors palabras ¿sí? para preparar para travel allowance okay madali lang siya travel lang yan traveling allowance traveling allowance so ano pinagkakaiba ng traveling na sa transportation and parking okay transportation traveling parehas lang din to eh but ano pinagkakaiba ito okay transportation traveling so okay lang yan kung magkasama-sama kung magka magka lito-lito ka man diyan kung alin man pipili mo okay lang yan kasi parehas naman ng operating expense yan. okay traveling expense ding na hangga okay lang na pumunta ako saan man sa dalawa na yon traveling allowance okay siguro itong traveling allowance na lang ay naka-distinguish kasi 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 na kasi na talagang traveling allowance <clears throat> Next, water expense. Water expense, bumibili ka ng uh, water mineral. Ayun yan. Mineral water, I mean. So, yan, gasas dyan. So, kung wari lang sunod-sunod itong advanced tip ko. No? Pwede naman siya hindi sunod-sunod. Kung sino man unang bumalik sa iyo. Water. Water. Water lang. Next is maintenance. Honda. Ayan. Uh, Siguro materials yan. So, Honda gamit sa production. R&M. Materials, labor part, materials. Okay? Just in case, bumili ng pyesa. So, number 14. Kunwari lang po, no? Na ito ay uh, uh, materials for Honda. Okay? Kunwari lang na sunod-sunod talaga yung advanced tip. Okay? Truck diesel. So, diesel yan. So, truck ginagamit yan sa farm. No? Fuel and oil admin. Fuel and oil farm. So, mamili ka dyan. Mag-ingat ka. Saan mo ilalagay? Hindi. Importante na mahiwala yan. 9850. So, kunwari, last na to. 15. Fuel and oil. Truck. Kung kaya mo ilagay yung uh, plate number, mas maganda. Revolting pan. And then, 73609, o oh, yun, 0.48. So, ano, ayun na yung mismong tapos na. Saan ko siya ikikredit? O, oh, ikikredit mo siyempre sa revolving fund. Okay? Revolving fund, 73608. Okay? So, ito ay for replenishment. Ang tanong, eh, meron ba akong beginning balance sa revolving fund? Patampitin nyo lang. Okay? So, save in yun na po ako. Save in yun. Yan. Tingnan ko muna, no? Tirada ko ng tirada, baka wala naman ako revolving fund. Baka mag-negative na. Ayun na sinasabi ko, no? Wala nga akong revolving fund. So, hindi ako pinasukan ng revolving fund ng simulang-simula. Dapat makikita ko yung balance na 100 minus 73. Ano po? So, ang gagawin ko ngayon, uh, mag-journal entry po ako Okay. bibigyan ko ng pondo yung aking uh, revolving fund. Yan. Kunwari, January 30. Ay, January 30. June 30, I mean. So, uh, revolving fund. Ay. Ulit, ulit. Clear. Yun. June 30, 2019. Okay. Then debit, uh, revolving fund, uh, 100,000. Ito, ito po yung beginning balance ko no, para malagyan ko ng pera. Yung revolving fund ko. Uh, memo, uh, beginning balance. Pwede ko naman i-edit din yung unang-unang beginning balance ko nakaraan. Pero hindi wala ko na lang. Uh, revolving fund, then... Cash in bank. Okay. Kung saan mo siya may nidro. Okay. 
kung ang ginawa mo dito ay nag-withdraw ka ng check eh, doon ka sa right check gagawa. Mamaya, maitindihan mo yun. Mag-disburse ka mula sa right check o pag mula sa check eh. Kung may transfer naman ng cash uh, dito sa general journal entry. So ngayon, ang gagawin ko is dito muna sa general journal entry, lalagyan ko na lang, kunwari, kung right check siya, kasi wala pa tayo din eh, lalagyan ko na lang check number 1, 2, 3, 4, 5. Awag. Yung mga check number ako dito. Yan. Mahaba, no? Tingnan natin. Ayan. So, one. Kunwari yan. Ayan yung uh, nilest ng ko ng one. Ayan yung beginning balance. Kung nag-issue ko ng check eh, para sa revolving pa ng 100,000. Okay? Pero mali itong ginawa ko, no? Kung check eh, yan, dapat yan sa right check ginagawa. May tindihan mo yan mamaya. Kaya lang, uh, hindi ko naman pwede kaagad na gawin sa right check dahil hindi pa tayo dito tapos sa revolving pa. Okay? Yan. So, save and close. Yan. So, mapapansin mo. Yan. So, mula dyan 30, nag nagkaroon ako ng beginning balance, 100,000. Then, ang revolving fund ko na replenish ay 73. So, ang pera ko na lang dapat, 26,390. So, magkano ngayon ang replenish ko para sa kanya? Kapag nag-iso ako check eh, dapat itong worth na 736,009 uli para mag-balance uli ng 100,000. Yun yung sinasabi natin, impress fund system na kung saan, Kung magkani, gusto nyo i-replenish, yun lang yung uh, gagawa natin ng check eh, for reimbursement or for replenishment. Okay? So, tingnan natin yung susunod na transaction. Okay. So, yun yung revolving fund. Ang susunod na transaction naman natin is other disbursement. Okay? So, gusto nyo po bang lalaktawa na natin no? para halimbawa, uh, gawa na tayo ng check eh. Yung kanina, ginawa ko pa sa general journal. Ngayon, ang gusto ko, i-replenish ko na itong si Cheque na ito. Itong 73,609. Okay? Parang hindi ako nag-issue ng Cheque sa sample dito. Anyway, aha. So, gagawa na lang ako ng sample. Ang kanina, 11 ang ginawa ko dito. I-edit ko na lang po ito. No? I'm sorry po. Teka lang po. Aha. Double click. Ano ba? Yun. Yung amount pala. Yan. Aha. Kung saan na? Yung June 30. May mali pala ako. Aha. Excuse me. Ito. Yung June 30 na to. Double click. Ito 100,000 double click. Yan. Ito, gawin kong 10. Ano po? 10. Okay? 10 kasi pang 11, i-replenish ko siya. 7 to. Okay. So, ngayon, magandadaga ko dito. July 5, 19. Uh, replenishment of check of RF, revolving fund. So, pang-11. Yun. Kasi binura ko nila. Ginawa kong 10 na isa. So, magkano? 7369.48. Okay. Uy. Sorry po. Mm -hmm. Hindi bold yan. So, gagawin ko ngayon. Halimbawa, ng July 5, gumawa ko ng uh, replenishment for the revolving fund. So, natanggap ko yung uh, summary niya at encode niya sa QuickBooks. Ano po? So, ang gagawin ko naman, ay eh, gagawa ko naman ako check eh, para ma-replenish itong 736 na ito. Excuse me ulit. Okay, I'm sorry ulit po. Okay. So, yan. Aha. So, paano natin na-replenish yan? Okay. Sige. So, paano gagamitin na replenishment? Balik tayo dito sa workflow. Okay? So, payment in full. Sabi dyan, by check, by cash revolving fund. Ngayon, kapag na, nasa revolving fund ka, kapag na-replenish mo na yan, natural, papaltan mo yan ng check. Eh. 
or ng pan-transfer. Pero siyempre, mas pinaka in general na ginagawa, nag-issue ka ng check eh, para withdrawin yun. Nakatumbas doon sa revolving pan. Kaya therefore, mag-issue ka ng by check. So, babalik ka dito sa by check. ano gagawin? Pupunta ka sa right check, then ire-ready mo yung susunod na number, which is alam na natin yung susunod na number. Then print check voucher. O sige. So, home ako. Naliligaw ako. Home uli. So, gagawin ko right check. Ah, ang right check na dito yan. You know, right checks. Okay? So, pibito na yung right check. Ito po, ay sabihin ng right check. Kapag magbabayad ka, in full, ira-right check mo ka agad. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo na recognize yung liability. Recta ka agad na mabayaran mo ng check. Eh. Okay? So, tingnan natin. Ang pera natin sa cash in back ay 7 million. So, wala tayong problema. So, pay to the order of. Sabi ko kanina, I suggest na ipangalan mo sa custodian yung mismong uh, yung check eh, para siya magre-replenish. Ngayon, kung busy-busy na mag-review sa bako. Ngayon, kung busy-busy naman siya, pwede naman na uh, cash na lang para kung sino-sino na lang ang mautusan natin pumunta sa bangko para mag-end cash. Kaya lang nga, uh, may risk doon kasi nga baka mawala yung check eh, at naka-pay to cash to. Sino makapulot no? Pwede niya pasok sa bangko at kung magaling, baka niya mag-withdraw pa yun. No? Ngayon, uh, kapag doon sa custodian, no, siyempre, siya, kanya, siya lang pwede mag-withdraw no? Nakapangalan sa kanya. At uh, bago pa niya mag-withdraw yun, dapat tumingin siya ng valid ID. So, siyempre, ipapangalan mo yung check na dapat meron siyang valid ID na sa pitaka. Kung wala siyang valid ID, Ibig sabihin ng valid ID, yung mga government-issued uh, ID, yan, at tatanggap sa bako. Ngayon, kung wala siyang ganun, ah, wala. Hindi pwede, hindi niya mawibindo yung check na yan. So, in this case, kanuwari si custodian ko ay si Pedro Penduco. Okay. Pedro Penduco. Gawin natin social, may C. Pedro Penduco, so mag-add ako. Ay, hindi mali pala ginawa ko. Type ka agad ako lang. So, ito ay employee, no? Employee ako. Employee siya. So, mahirap pala, no? Ang dami, huwag na lang. Gagawin ko na lang ay pay to the order of add new. Gagawin ko na lang other Okay. Pedro Penduco. Okay. Okay. Yan. Para hindi na papayarap. Yan. Pay to the order Pedro Penduco. Alam natin siya yung revolving fund custodian. Okay. Magkano? Magkano amount na yun? 73,609. Copy na lang. Then, control B. Paste na lang doon. Yan. Automatic na tab mo lang. Dito, kapag gumagawa ka ng check ano po? Ilalagay mo sa memo yung check number. Ang susunod na check number natin ay ito. Tama po ba? Yan. Ito yung unang-unang check issuance natin. 2501-120011. So, gagawin ko, ipaste ko na lang. Yan. So, sa memo po, tandaan mo ha, dapat ilalagay mo dyan ay yung number. Okay? Ng check number. Okay? Then, susunod, expenses. Huwag kang sa item papasok. Sa expenses ka papasok. Ito. Okay? Anong account? At ang entry kasi ng check voucher, ang automatic na credit niya, yung cash in bank. Basta mo siya yung debit. Okay? Debit natin daw sa revolving fund. Sa revolving fund, which is ito, para maging 100,000 siya. Okay? De-debit mo ulit ng, ng 70-something. Okay? So, ang tawag nito, replenishment. Okay? So, isi-save and close ko na. I mean, save and new. Save and close mo, wala yung check voucher. Save and new para mag-save siya. So, save and new ko na. Okay? So, kapag binalikan ko siya, Ito yung uh, account, di ba? Uh, ito yung check voucher. 2501 
So, yun dapat i-print natin yan. Saan natin ipiprint to? Ipiprint natin yan sa check voucher. So, saan yung check voucher? May ginawa po kong layout ng check voucher para magbuka siyang talagang voucher. No? Kasi pag yun, pinarit nyo lang po, ang mayayari, parang baka, kapag pinarit nyo yun, uh, yung pangalan lang yung makikita mo. O sige, print natin para makita nyo. Ipiprint ko po, no? Yan. 125203. Ito ay 2011. Gagawin ko po dito, 2502011. Okay? Okay na ako. Yan. Tapos, ang gagawin ko, dapat ito po yung mismo na nandun sa uh, printer nyo, ano? Maliban sa printer name. May iba-iba tayo ng printer name. Nasa voucher siya. Nakakulate. Then, print company name address. Okay? Yun lang. Yung fonts, huwag nyo na babaguhin. Pati yung partial page, huwag nyo na babaguhin. Ito lang po. Collate, dot print, taka yung voucher. So, ang gagawin ko, wala palang print preview dito. Sa atong page oriented, dapat kayo yun. Okay? So, ang problema, wala palang preview dito, kakansal ko na lang. Ang mangyayari kasi, uh, yung number lang po, yung information lang ipiprint niya kung sa blankong papel. So, what do I suggest is, nagawa ako ng uh, check voucher layout. Ako sa doon mo siya ipiprint. Okay? Hanapin ko lang po yung file. Yan. Ito po yung file. CB, check voucher, ibig sabihin ng CB. CB, lay CB layout, screen 13, or CB layout, screen 14 and up. Ibig sabihin nito, kapag ang screen ng laptop mo or ng desktop mo is 13 inches pababa o maliliit lang, Ito ang gagamitin mo printing. Magpiprint ka ng CB na check voucher layout. Yan. So, ito po yung design ko. Check voucher layout. Okay? So, dito magpiprint yung mga pinos natin kanina doon sa check voucher. Ipiprint niya yung date. Ipiprint niya dito sa taas yung uh, pangalan ng farm nyo at address. Kung kayo yung nakapay, amount. Then, yung amount in words. Then, yung pay uli. Yung check number na ginawa natin. Doon sa other ng memo. Then, particulars. Then, prepared by. Pipirmahan yan. Approved by. etong mga to, yung details na to, kapag pinarit mo lang plain, kapag hindi mo to na print, e blanco papel lang yun. Mahalilito ka kung paano basahin. So, that is why gumawa ko ng layout, ng check voucher, na doon mo ipapatong yung printing mo. Okay? So, ito yung blankong check voucher. Magpiprint ka lang, magpiprint po dito sa printer mo. And then, every time na gagawa ka ng check-in, kukuha ka nito, dito mo ipiprint. Huwag ka mag-alala, wala naman siyang numbering. No? Ang numbering niya, magagaling, do magagaling doon sa QuickBooks. Okay? So, ito yung uh, pagpiprinta ng check voucher mo. Mapapansin mo, may hati sa gitna. Yung kalahati kasi, uh, para sa'yo, pwede mo siyang hatiin, ibigay mo tong part na to doon sa doon sa sa PE. Okay? So, ito yon Yan eh kung ang screen or ng laptop, laptop mo ay 13 inches. So, mamaliit na, na laptop. Kapag naman ang ginagamit ka ng laptop or desktop, eh, ito gamitin mo, 14 and up. Ito i-print mo, pati una. Ibig sabihin, mag-print ka na marami. Saan? Sa kulay green sana. No, mag-print ka na marami sa kulay green, lahat siya. And then, every time nag gagawa ka ng check eh, kukunin mo to. And then, uh, ilalagay mo sa printer sa tamang paraan. Then, dito mo siya ipiprint yung every time na nagpiprint ka nito check eh. Okay? So, gagawa ako ng example, pero hindi ito yung details. Nakapaggawa na ako ng example na kung saan, doon ko pinirin, doon sa pre na ginawa ko na pre-determined na layout ng check voucher. Ano po? Dito ko pinirin. Okay? So ngayon, nalibawa, ngayon gagawa ako ng magpiprint ako ngayon. So meron dapat nakasubo na kulay green o yung layout na na-print na natin doon sa printer bago mo siya i-print. So ipiprint ko to for example. So, print ko na lang. 
So print changes rewarded to the new yes. Okay. So print number group five zero one two zero zero eleven. Kailangan tugma yung number na yan. Okay, this is me. Sorry, malamig sa office. Kaya sisipan ako masyado. Pag-galing na sipan din. Okay. Print. Yan, kapag lumabas yan, okay mo lang yan. Okay? So kaso yung printer ko ay sarado. So, hindi siya mag-print. Ang itsura ng print niyan, okay, coming from here, coming from here na layout, na blanco, ang mga yayari yan ganito. Sample CV with print. Yun. Ito yung print, alimbawa. Sample lang po ito. No? Yan. Ito yung check voucher. So, magpiprint yung sample form corporation. Yan. Di ba, napansin mo kanina, blanco, di ba? Ito, blanco, 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 blanco. So, dito papatong yung details. So, yan, pumasok dito yung form, nandiyan yung date, nandiyan yung amount, nandito yung payee, 1 million, for example, and then yung panelo account. So, hindi natin yung mababago yan. Uh, kasi galing sa QuickBooks siya. Kung mapapansin mo, lahat ng wala sa box, ito yung nasa itong mga let wordings na to, yung nasa loob ng mga box, yan lang yung ipiprint ng QuickBooks. So, ngayon, kung wala kang predetermined na layout ng check voucher, malilito ka. Diba? Wala ka isyo-itsura. So, that is why, gumawa tayo ng layout na ganito. Kung saan dyan pumapasok yung mga details na pinipit ng QuickBooks natin regarding the check voucher. So, mukha siyang magan elegante. No? Okay, kay check number 12512, yung dila, nakalagay doon sa memo natin, ito, importante yan. No? Uh, kahit yan, check number lang. Okay, importante yan. Yung check number, uh, yung mismong check voucher number, wala siyang check voucher number. Kung ano check voucher na to, yun din yung check number din. So, yun na lang, ganun na lang sitwasyon natin. Okay. So, yan, nakalagay, quick book solution, 1 million bayad sa akin. Eh, di wow, ay sa akin yan. Tapos, cash in bank. So, hahatiin sa gitna, no, ibibigay ito sa client, pero bago ibigay yan, eh, pareceive mo muna, receive by client, date na receive yan. Sino nag-prepare, sino nag-approve. So, yung nag-approve, usually, siya yung gumawa ng check eh. Or, kung sino po mayroon mas ang check eh, siya yung nag-approve. Yes. So, isi-send ko po itong check voucher na to dito rin sa email din. Ah, sa email ba o sa, sa GC pala sa group chat natin. Para ma-download mo yan, ma-print mo na, pati una, makapag-ipon ka na ng mga check voucher. So, kulay green sana po. Uh, colored na, na bond paper. Mo i-print yan. Okay? Okay, balik po tayo sa QuickBooks. Yan, nagawa na natin yung check eh. Okay, na-save ko na rin. Okay. So, next is, balik na tayo uli. Dito. Okay. So, nagawa na natin itong replenishment, 73609. Ano na masusunod? Nampasan natin itong other disbursement, no? Sa check it tayo pumunta. Puro check it tayo ngayon. Masusunod naman, July 5. Check number 12 naman. Okay, so save in you lang po ako, cash in bank. Don't, worry, don't forget po, no, kung meron kang other bank aside from this, dapat piliin mo kung saan mo siya ilalabas. Kung mara, marami kang bank, kung may cash in bank BDO, may cash in bank BPI, or something like that, pipiliin nyo muna kung saan nyo ilalabas. In this case, puro sa akin, cash in bank naman, kaya madali lang. Okay? So, ang entry ngayon, ay, teka lang po, no, parang nalimutan ko yata baguhin yung date. Ha? Yun, sabi ng haba, no? So, dito ako lagi nagkakamali. No? Sa date, palibasa is uh, ako ay uh, nag-error record tayo ng retro, no? Ma pass. Pero kapag naman nag-record tayo ng uh, present, uh, hindi tayo nagkakamali. Natural. So, ito po ay July 
So, mali tayo dito po. July 5, 19. Okay? So, kapag nagkamali ka, pwede mo edit, then pwede mo siyang save and view. Okay? Yun. So, next is yung 12 naman. Royalty fee based on last month, Mark. So, ano yung last month? June. We're talking about June kasi ngayon, kunwari, July yung pinapasok natin. So, yung June na MRR, kapag kinumpit mo yung royalty, kunwari ay lumalabas 150. So, mabayaran natin yan. Gagawa tayo ng check in dito. Okay. Kung na-set up mo ito ng payable, sa enter bills ka papasok. Um, sa, sa, mamaya na sana yun. No? Ito sana yung recognition. Sa enter bills yan ang pasok yun eh. Okay, kapag, oh, ano ba yung sinasabi ko? Tingnan natin. Ito po yung sabi ko. To be paid later. No? To be paid later, saan mo gagawin? Enter bills, pay bills, then then, saka check is what. Hindi ka right away pupunta sa check. Eh. Okay? So, in this case, para lang matapos natin itong problem, is, uh, gawa na natin ang check. Eh. Okay? Gagawa ko ba ng check na mali? Na pamamaraan? o lalaktawan ko na lang. Lalaktawan na lang natin. Lalaktawan na natin. Mamaya na lang, lang po ako itong royalty, mamaya po na lang po ito e-entryhan. Ano po? Pati itong contribution. Kasi meron tayong enter bills yan. Dapat may record ka rin yan na napasok mo. Maitindihan mo ako mamaya kapag nasa enter bills na tayo. Ano po? Okay? na kung saan, dapat na-record ko muna to nung June na, nung katapusan ng June, dapat na-record ko to, to na-record ko itong loyalty, MF contribution sa pamamigitan ng enter bills. Okay? Para ma-record yung liability to. Ngayon, kapag direct ako sa right check, ibig sabihin, wala pa siyang record ng liability. Dapat meron muna siya doon sa enter bills. Kaya, na meantime, lalaktawan ko muna siya. O, o sige, huwag na natin laktawan. Kasi siya na, pabago-bago ng isip. Uh, kunwari, nilagyan ko na ng entry to. Royalty fee, yung June 30, yung katapusan. Parang ganito mangyayari din. Eh, sa dulo po. Recognition of liabilities from this month collection based on NR. Ngayon, buwan na to ay July. Pero ginawa ko ngayon, gagawin ko ngayon, June. Kung wari nag-set up ako ng liability ng June. Pertaining to the royalty fee na 150. Okay, gawa tayo. Gagawin ko na po. Nandito tayo ngayon sa workflow na kung saan to be paid later. Pupunta ako sa enter bills. After na enter bills, pay bills and then check issuance. So, enter bills. Saan po ba enter bills? Home. Ayan. Ito po yung enter bills. Then, pay bills. Sa pay bills, automatic yan pupunta dun sa check issue ones. Ano po? So, enter bills. Ayan. So, enter bills po ako. Vendor name. Sino ba ang vendor ko? Uh, pagbabayaran ko na royalty. So, si uh, D.B. Bower International Farm. Okay. Kunwari, yan yung uh, legal name niya. Control C, Control B na rin ako. So, hindi ko na siya pag-iigihin. <coughs> okay. Yan. DB Bower International Farm. So, nag-set up ako noong June 30. Sineset up ko po yung liability ko po. Ano po? So, amount is 150,000. Ito, based on last month royalty fee. Okay? So, ang memo ko ay royalty fee. For the month of June 2019. Bill due. So, bill due na to ay July 10. Kung gusto mo, alam mo, after 5 days, o kung kailan talaga due date. So, yun ang gagawin natin. Kailan ba? Kailan ko ba ginawa ito? July 5. Gawin na natin. 
July 5 and June para gagawin natin mamaya. Okay? So, account. Ito ay royalty. So, due to, uh, ang ito ay royalty payable. Okay? Bakit po royalty payable? Aha. Kasi, ito po ay, uh, ano ba ito? Ay, hindi pala, royalty expense. No? Royalty expense. Yeah. Royalty fee, I mean. Tingnan natin. Ano ba ang entry? Sa pag-royalty. Sa pag-royalty ang entry, you know, royalty expense, uh, royalty fee. Then, royalty payable. Okay? So, in this case, since na pinasok ko sa enter bills, papasok yan sa accounts payable. Hindi siya sa hindi siya sa royalty payable na gusto natin palabasin. Okay. Kasi ang chart of accounts natin, uh -huh. hindi ko siya ginawang liability. Hindi ko ginawang accounts payable si royalty payable. Ginawa ko other kind of liabilities. Gawin ko na kayo liability. Sige. Edit ko lang po. Liability. Accounts. Payable. You cannot change an account type of employee. Okay. So, hindi pala pwede. So, yun na nga po. Hindi natin pwede yung gawin. Kundi, uh, ha. Uh-huh. Hindi natin pwedeng gawin. Kasi sa accounts payable babaksa. Pag accounts payable babaksa, mayarapan ka. Pwede naman. Sa accounts payable siya babaksa. Hindi sa royalty payable. Kung mag-general journal tayo, yun, pwede pa. Royalty P. Then, then, check. Royalty payable. Okay? So, hindi ko siya papasok sa enter bill. Clear ko na lang. I'm sorry po. Clear, clear, clear. Diyan na oras yung oras natin dyan. So, ang gagawin ko, uh, chart of accounts, o I mean, dito sa general journal, ang gagawin ko po is noong June 30, 2019, ang gagawin ko po is royalty fee na 150,000. This is royalty fee based on June 2019 MRR. So, DB Bower then royalty payable you okay yeah royalty fee based on so bakit payable kasi hindi ko pa naman nababayaran at least sa setup na yung uh, na setup na yung payable niya so, okay since na dito ko ginawa sa general journal yung pumasok na 150 pwede ko na siyang gawin dito sa write check okay So, right check ako. Uh, save in nyo lang po ako. Cash in bank. DB Bower International. 150,000. So, ang gagawin ko dito, anong susunod na check number? Ipunay ko na po. Ang susunod na check number is 12. Control C. Then, control B, yung check number lang. Then, ito naman ay royalty payable. Okay? So, ang entry nito kapag gumagawa sa check voucher again is debit, account, royalty payable, then credit, cash in bank. So, na-debit yung royalty payable na kayo na credit natin. So, meron kang reversal ngayon. So, payment of 
royalty royalty fee for June 2019 okay so wala tayong pipila pa save and do yan okay mapapasin mo nga pala ako ay Philippine PHP Iko, ako ay PHP, baka ikaw ay dollar pa. O USD dollar. So, paano ko napaltag to? So, ang gagawin mo nga pala is pupunta ka dito sa edit preferences. Hanapin mo tong checking. Okay? Ay, ito tayo. Currency pala. I mean, sorry. Multiple currencies. May preferences. Dito sa company preferences. Sa company preferences, nakalagay dyan, do you want to enable uh, multi, multiple currency in QuickBooks? Yes. Tapos may drop down doon yung mga currency. Ahanapin mo ang Philippine Peso. Pero wala doon. Nakalagay yan sa other currencies. Dito yung other currencies, yun lalabas lahat yung marami pang mga currencies. Hanapin mo yung Philippine Peso. And then, i-click mo okay. And then, make it an active. Okay. So, hindi na nakikita kasi meron na akong ganito yung Philippine Peso. Make it active. No? Then, i-okay mo. Then, after nun, may lalabas na save changes. So, save. Save mo lang siya. Okay. Then, pag binalakyan mo tong right check mo, ay Philippine Peso na ang lalabas. Okay? Ayos. So, punta uli ako dito sa number, uh, ano ba nga na yan? Itong panel accounting, hindi ko pala na-delete. Nung nag-practice ako kasi nung isang araw. So, ito, 11. Ito, i-delete ko na po ito, no? Para, para yung kung ano lang in-encode natin. Okay? Ito, delete ko na rin. Delete ko na rin ito. Yan. So, ang na-encode lang natin, dalawa lang po, ano? Itong 12, itong 11. Okay? Okay. Yan. Anong date nga pala nitong uh, pinayar natin, uh, Sorry, mali po ako. So, itong kulay green na ito, uh, hindi ko na siya gagawin po green kasi ginagawa na natin. July 5. Okay, 0590. So, ipiprint ko po. Aha. So, ano gagawin ko? Bago siya iprint, save in yung muna. Okay. Balikan ko po siya by arrow uh, left and right. So, ito po yun. Nakalagay na number to print, di ba nakalagay? So, pre-print ko. So, okay. Kukopyin mo lang po itong number na ito. So, kung hindi yan 12, yun rin kukopyin mo dapat. Kung, kung siya man, o, di mo lang ka Okay mo lang. Okay? Then, okay ulit. Print. Ah, pero bago mo siya i-print, syempre nakasubo na yung mga check voucher mo na pre-determined natin. Ito yun. No? Na pre-printed natin. Okay? Maliwanag po ba yun? Asal ko na. So, save and new. Nasa na tayo? Nasa na tayo? Nandito na ako sa MF contribution. So, ito, in-record mo na rin supposedly ng June. So, gagawa tayo ng record nito ulit ng June. Parang ginawa natin ng royalty. So, paano yun? So, make journal entry po ako ulit. Para, parang ganito ginagawa natin dito. So, nag- Nag-skip na tayo, pumapunta tayo tagad dito sa entry na ito. No? Sineset up natin noong June. Okay? Kasi wala akong record ng June na gano'n eh. Wala akong beginning balance na gano'n. Gano'n ba? Sinit nga po. Baka meron ako eh. Baka na-record ko. Tingnan ko yung royalty payable. Para lang makasigurado. Yan, o zero. So, wala akong record nung ano. So, na zero ko. Okay, excuse me po. Okay. Yan. Huh? So, tama lang i-record. So, ngayon, uh, nandito po tayo sa 
MF contribution na kung saan na-identify natin yung amount na to noong nakaraang buwan. So, dapat i-enterhan natin to noong nakaraang June 30 para ma-determine natin kung magkano ang contribution natin. Kasi ang, ang, uh, ang microfinance contribution natin nakabase sa MRR ng June which is uh, 2% if I'm not mistaken. So, dapat entryhan natin to noong June 30. Ano po? So, anong entry yan? So, make journal entry. So, save in Yoko para... Yan, June 30 pa rin. So, anong entry noong uh, June 30? So, anong entry yan? Ito po yung entry mo. Investment in micro sa so June to microfinance. Investment in micro, in microfinance, ibig sabihin, determine na natin kaagad. Uh, nilaklalisin natin na there is an investment. Then due to micro-microfinance, this is a uh, liability na mabayaran natin when time comes due. And in this case, noong July 10 na magka-comes, July 5 na na magka-comes due. Okay? So therefore, account, investment in micro, which is uh, 60,000. Okay. Do so I, excuse me, 2% of MRR of June 2019 MRR. Okay. So, DB Bower din to. Oh, ano ba pangalan ito? Microfinance. Pasuyo na lang po. O pabago na lang kung saan nakapangalan yung check eh. So, DB Bower ko na nangyayalagay. Okay. And then next is... Uh, Next is due to microfinance. Yeah, 60,000 of June. Then DB Bower. Then save and new. All right. So since na meron na akong uh, in-acknowledge na revenue, na liability, recognize ko na ang liability yung nakaraan. So 60,000. Pwede ko na siyang bayaran. Ngayon, bakit kung, kung hindi ko siya nag, kung hindi ako gumawa ng entry ng June 30, mangyari kasi dyan magiging negative po yan, negative 60. Kasi nga, ang gagawin kong entry ngayon ay uh, mag-write check ako ngayon, babayaran ko ngayon siya si D.B. Bower ng ganong amount, pero ngayon ay July 5, 19. Mag-remit ako ng worth 60,000 under ng Anong uh, account? Ang account niya ay due to microfinance. Okay? So, anong check number na ginawa natin? 13. Control C ko na to. Control B. Then, ito ay uh, remittance of MF. Okay? June 2019. Okay, so to print, to print, okay, save and new. Alright, so kapag pupunta mo ulit, gusto mo i-print, okay, print mo lang. Okay, print mo lang yan, number 13. Yeah. Print, okay, and then print. Okay, before you print that, be sure na meron kang check voucher na nilagay na doon sa printer mo. Yeah. You have one check to print 60,000. Okay? Cancel ko na po ito. Okay? Save and new. Susunod na check eh, Animal Drugstore. Yan. 70,000. 385. O. Oh. Uh, ito naman. Ano ulit ito? Ito po ay payment in full by check. Gagawa ka agad ako ng check eh. So, paano yung payment by installment or to be paid later? So, sige, tatapusin lang natin ito nung ano, isang sample na lang. Ano po? Ito, alimbawa, ABC Animal Drug Animal Med. Bumili ako ngayon. Then, at the same time, bum, bumili ako kag, bumili ako doon. At the same time, nag-issue ako ng check -in. Payment in by full. Then, nag-issue ako kagad ng check -in. Hindi to be paid data. Hindi nag-issue kagad ako ng check -in. So, ABC Animal Drug Store. So, gagawin ko ngayon. Right, check ako ngayon. Okay. So, uh, A, B, C, ano nga ulit? Animal Drug Store. Animal Drug Store. Okay. 
Okay. So quick add ako or set up, set up. That is a vendor. Okay. Then kumpletuhin mo lang yung uh, details niyan. So ako naman, hindi na importante sa akin dahil sample lang tayo. So ang anong amount? 73.875. Control B. Okay. Then again, I'm referring to the check. Check voucher ko. Anong inisyo ko? Itong, itong, itong check number nyo to. Okay. Control V. Check number lang ilalagay mo dyan. So, ano yung itong klaseng account na to? Animal medicine. So, medicine. Tignan natin. New supplies, animal medicine. Expense method po lagi. Kapag uh, entry. Ito yan. So, ito po ay payment. Payment of Animal Medicine. Okay. Yan. So, save and new. Babalikan ko lang yan. Ipiprint ko yan. Print. Anong check number noon? 14. Bapalitan ko lang yung 14. And then, okay. Then, ipiprint ko na. Again, may check voucher dapat na nakalagay na print out na natin doon. Okay. So, Next is payout. Ayan. Paano yung payout? Ganun din. Right check ka na kaagad dito. No? Punta ka sa right check kaagad. Then isa-isahin mo yan. So, anong account sa payout? So, automatic ang debit natin dyan is yung payable to paiwi part. Magkasample lang po ako na isa. Then, dapat dyan isa-isahin entry ang ko na po. Pero, tumatagal yung ating video. Makatama rin na kayo nga manood. So, shortcut na lang natin. So, sa libawa si AAA. Okay? Si AAA, save and you ako. Do you want to just uh, yes lang yan? So, uh, anong date? July 9. Noong July 9, nagbabayad ako sa aking paiwi partner na si AAA. Okay? Si AAA. Add new. So, si customer. Okay. So, Again, dapat siya ikompleto po no? ang details. Sa akin naman, wala problema. So, ito magkano sila? 90,000. So, first payout ka dito. 99. First payout para kay AAA. So, ito again, anong check number na susunod? Ang check number na susunod ay ito, 15, copy paste na ako, control B. Then, account, payable. Ah, so, payable lagi yan ha? sa Tupaiwi Partner. The 90,000, ito ay uh, first payout. Okay? So, yun lang. Kung anong dadagdag mo dyan, walang problema. First payout ni AAA. Okay? Save and new. Okay? So, again, balikan mo lang uli. AAA, pre-print mo. Punta sa check voucher. Print. And then, uh, pag pre-print ka ng check voucher, print mo yan. Okay? Then, kung i-deposit mo yan sa banko niya, at least nag-issue ka ng check eh, for deposit sa kanya. Paano, sir, kapag fund transfer? So, kapag fund transfer naman, uh, gagawa mo general journal. So, ito yung gagawin mo, general journal. Fund transfer. So, July uh, 9. Ano bang date na? July 9. July 9, 19. So, gagawin natin. Kunwari, itong si, uh, si BBB. Okay, hindi siya check number. Okay? Patanggalin na natin ito. Yun na. Kunwari, uh, siya ay pan transfer. Sabihin, hindi ka nag-issue ng check eh. Ang ginawa mo is online transfer ng pan. So, gagawin mo lang, syempre, uh, uh, payable to pay your part. Yan ang debit niya, 90,000. Memo, uh, first payout. Sino? Si BBB. Wala pa tayo, BBB. Then, uh, BBB ba? Yes, si BBB. Then, set up. Siya si customer. Okay. Then, pilapan mo nga uli yan. Then, okay na ako siya. Okay. So, ano? Uh, payable to payable partner? Uh, oh, cash in bank. Actually, ganun din. Cash in bank. Kaya lang, hindi mo naman, hindi ka naglabas ng check dito. At least, uh, cash in bank. Okay, so, lalagay mo na details niya para matandaan mo siya. So, ito ay online. 
bank online fund transfer. Okay? To BPI. For example lang, BPI number, ganun-ganun. Okay? Something like that. Number. Kunwari lang. Ano po? Then BBB. Yeah. Para may reference ka. Then, save and new. Okay? Kapag pan transfer, general journal ka po. Ano po? Kapag naman issuance ng check eh, sa issuance ka ng check eh. Okay? So, dapat po isa-isayin niyo po yan hanggang sa mag-total ng 990. Ngayon, yan, itong mag-SSS, PhilHealth, pag-ibig, o paano ito. No? So, may disbursement tayo, payroll naman, sa susunod. Okay? So, uh, in the meantime, ito rin ba natin? Ah, sige, ito rin natin. Hmm, ang gagawin natin, tapos na tayo sa check-in na ito, kunwari, dapat ma-deposit natin yan. Itong SSS, PhilHealth, June, pag-ibig, BIR. Uh, ang gagawin natin dito, ito nung June 20. Ang gagawin natin, i-remit natin. Pero huwag kang mag-alala, kasi meron akong separate na discussion sana dito. Na kung saan, paano ka mag-record ng payroll. O ito yung payroll, kunwari. So, ito yung uh, on the 15th, on the 30th ng July, itong entry niyan. Kung paano, uh, paano siya mag-entry ng payroll. At kapag i-remit mo na, Ito yung entry naman kapag i-remit mo na. So ngayon, itong June, i-remit na natin. No? So pangit naman. Dapat matindihan mo from the start. O, paano nangyari, yun ang i-remit mo. Anong entrada, anong simula-simula. Kaya in the meantime, tama nga lang na lampasan natin ito. SSSP na pag-ibig DIR sa ka... Okay? Yung DB sales naman, commission naman niya pupunta. Pero syempre, part din yan ng ating uh, adjusting entry sa bandang dulo. No? Yan o, may royalty, may commission. Dapat naka-set up yung commission payable natin para hindi siya mag-negative kung sakasakali magpasok na tayo ng commission na yun. So, parehas din yan ang kaso nitong mga ginawa natin dito sa... Uh, microfinance sa royalty fee. Kaya nagtagal tayo kasi inyentihan pa natin yung mga beginning balances nila noong June 30. Okay? So, lalampasan ko na to itong BBC sa commission. Uh, yun din yung po yung treatment niya ng microfinance sa royalty fee. Okay? Electric bill. Kung babayaran mo na siya, nakalisip ka ng uh, nakalisip ka ngayon ng uh, ng uh, ng uh, ng uh, Meralco bill o ano bang, kung ano bang electric bill dyan. So, so kapag in-input mo na, pwede mo siya ipasok. Itong electric bill kasi na ito, pwede siya sa, pwede po siya dito. No? To be paid later. Para lang mag-enter ka ba ng bills muna, then pay bills, saka mo siya to pay bills. Na lang, kapag dumating yung due date niya. So, okay ano naman, pwede mo kagad right away pumunta sa check -in. So, pero mas advice ko dito sa payment, enter by bills, okay? So, ano lang gawin natin? Pwede natin siyang entry hand by payment by bills. Pero kung halimbawa, ngayon lang natin receive. Halimbawa, ngayon natin receive yung electric bill, tapos nakita na due date na rin. So, babayaran na natin kagad. Kaya, uh, to be paid today in full. So, gawa na natin yung check. Eh. So, paano yan? Electric bill. So, gagawin natin. Uh, right check. Okay? So, right check. Save a new. Cash in bank. Kung sino man yung Meralco. Sa akin, Meralco. No? Meralco. Okay? Add yung ako. So, siya vendor. Okay. So, okay. Ay, Meralco. Okay, magkano yun? Yan, control C, control B, then yung check number. Control B, yan. So, ito ay electric, yun, electricity. Yan, so ito ay 
uh, electric bill, electric bill, period, 0501-19 to June 01-19. For example, on June kasi yan. Okay? So, save and new. Right. Okay. So, ipiprint mo ulit. Puntahan mo ulit. Mayroon ko. Print ko anong uh, memo niya dito. Yung di ipiprint mo number 26. Okay? Save and new. Ano pa? Uh -huh. Purchase and those. Ayan. Ito, to, 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 to. Aha, lam, ito lang pasa natin yan. Ang gawin natin, puntahan natin to, Okay? Itong mga other disbursement. Yung other disbursement, uh, simulan muna natin itong SSS Industrial Trapal. Okay? Yan. Ito yung sinasabi ko ngayon na to be paid later. Na kung saan, kapag to be paid later daw, mag-enter bills ka, then pay bills. Then check issue once. Okay? So, ayan. Tingnan natin. Uh, si SS Industrial, July 7, bumili ako sa SS Industrial na trapal. On account ako doon, ibig sabihin umutang ako doon, 15 days bago bayaran. 20,000. So, SS Industrial Trapal. So, gagawin ko, home, Sabi ko, enter bills daw yan. Okay? Vendor, SS... Uh, I'm sorry. So, anong pangalan? SS Industrial Company. Caps. SS Industrial Company. So, set up. Set up ako dyan. Okay, okay. TIN. Kasakasakali. Pati mga TIN niya. Lagay mo tax setting, vendor tax identification number, yung TIN niya, isa ka sa halin. Then okay na ako, hindi ko naman, sample lang naman to. Then reference, kung wari may DR siya, or OR number siya, na deliver, o yun yun, ilalagay mo. So, sa akin wala na, 20,000. Ang due date ko ay, binihanan ko yun eh, July 7. This is industry, ang tinan mo dito. Ayun no? Aha. Ito. Uh, wala pala. Ba't di ko binihara? Hindi na bura siguro. Okay. Kunwari, ito na lang. Ano ba yan? Uh, ha? July 7 plus 15, 22. July 22. Yan. Ito na lang. July 22. SS Industria. Supply. Payment. 20,000. Yeah. Okay. So, kumuha ako ng item kay SS Industrial ng Trapal on July 7. Tapos, mabayaran ko on account ako 15 days. So, after 15 days, binayaran ko naman siya. Okay. So, pero bago yun, kailangan ko muna i-input na meron akong uh, liability Hey, SSS Industrial. So, ang build, you, ang build you ko dito ay 22. Hindi ko na lalagyan ng terms. Ang memo ko ay uh, trapal. Uh, ano ba ito? Trapal. Trapal na lang. Okay. Account. Uh, this is a uh, okay. trapal. Ano nga ba yan? Ha? Uh, huh? Improvement. Building improvement. Building improvement. Yan, sa taas. Okay. 20,000. Uh, ibig sabihin, taas. Ano yung mga building improvement? Huwag yung baba. Accumulated depreciation yun. Yung taas tayo. Okay. So, trapal. Okay. Then, uh, save and close ko na. Save and new. Yan. So, mapapansin nyo, itong bill na ito, babalikan ko lang. Kapag ginawa mo siyang report, transaction journal, then siya, mapapansin mo, ang ano yan, accounts payable ka agad yan. Accounts payable, credit, then building improvements, 20. 
So there is recognition of accounts payable trade. No, this is a trade. This is a trade uh, account. No, accounts payable. So ngayon, dumating ang point na yung 15 days, dumating na. So, paano ko babayaran? Kung ito yung enter bills ko, kung ano yan lang yung enter bills ko. So, papasok ako ngayon, pay bills na ako. Lalabas lahat dito, lahat ng mga nang-upload na accounts payable ko. So, nagkataon naman, naiisa lang naman yung accounts payable ko. In this case, yung SS Industria. So, pipiliin ko yan. Okay? Kung pipili ka dito, dapat pare-pares sa na company. Kung pare-pares mong babayaran. Pero hindi mo pwede bayaran kung magkakaiba ng company. Dito. So kung alimbawa, ito lang talagang uh, payable mo, si SS Industrial, check, 20,000, then amount to pay. Kung mag-withheld ka, o sa na yung advanced method na yung gagawin natin. Ilang ko na lang, separate na uh, tutorial na galing sa pag-withheld ng payment. Okay? So show all bills. Ito yung bills natin. Then, cash in bank, kung meron kang BTI dito o ano man, lagay mo dyan, pagpasok mo dyan. Pero in this case, is cash in bank lang tayo. To be printed, okay. Date ng cheque, uh, November 3, hindi. Ang date natin ng cheque ay uh, 07-22-19. Ay, mali pala ako kanina. September 22 na lagay mo. Okay. So, 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 July 22. July pa lang tayo pala, no? So, pay selected bills. O, oh, yun. Yan. So, kapag na-PL, eh, nandiyan na siya ngayon, 20,000. So, gagawin ko, print checks. Pupunta yan dito. So, so, sa print check ako ngayon, pupunta, i-unclick ko lang yung mga na-print na ko na o yung mga hindi ko pa na-print. Pero, gusto ko lang kasi i-print yung ESS Industria. Yung okay ko na yan. Okay. Then, okay. So, anong check number? Ah, wait. Uh, hindi ko pa pala nabago. First check number. Nabago ko ba? Masalit lang po, ano? Pay bills. Ulitin ko. Ayun. To be printed later. Home. Balik, tingnan ko sa right check. Kunaan na. Yan. Nasa right check siya. Ha? Kita mo, 20,000. Tabi print. So, print ko na. Okay. Anong print number? Yun. Yung memo. Papaltan ko pala itong memo na to, no Sabi natin kanina. Uh, ito ay check number. Okay. SS. Ito yan. Control C. Yeah. Mm -hmm. Control B. Yeah. Dapat siya talaga yung memo na yan. Then, uh, alam na natin, tarapal na yan. Then, save and close. Yes. Pwede mo na siyang balikan. Right and check. Then, balikan mo yan. Then, print. Yes. Okay, okay. Then, print check number 29. Pagtan mo lang yan, 29. Then, okay, o, pansin mo, magkano magbayaran mo, 20,000 na yun. Then, print. Again, doon sa check voucher natin, ipiprint po na na-ready, uh, na na-print na natin yung layout na. Okay? So, cancel. Ayan. Save it close up. So, ganun lang po, no? kapag once na hindi natin muna babayaran, i-enter bills muna natin, then pay bills. Then, sa i-print natin yung uh, check ito, right check. Okay? So, nandito naman po yun. Collection, or payment per installment. Enter the pay bills, then check issuance. Okay? Ready to check number. Pay bills, then uh, right check na lang. Uh -huh. Go to right check. Para ma-print natin. Okay? Ready the check number. Pero doon sa pay bills, pipiliin mo na kagad yung kung ano yung babayaran mo. Okay. Then, para ma-print, go to right check. Okay. Natakal na may sample na tayong payment in full by check, payment in full by cash involvement. Meron tayong sample na payment by installment and to be paid later. Okay. 
Negatifa. Yan. Okay. So, nilaktawan natin itong may mga SSS payroll. Uh, yan. Kasi kailangan may beginning balances niya. Okay? So, sa tingin ko, uh, stop muna tayo ngayon. Ang susunod, part 3 naman, eh, continuation to disbursement, pero yung payroll, particularly sa payroll, payroll muna tayo. Sa payroll, mahaba-habang discussion kasi sa payroll. And then, we go to the, day, to the adjusting entry. So, siguro uling-uling na yung part 3 na yun. Okay? So, ito po, natapos na natin ito. Yan. Maliban sa disbursement ng payroll. Okay? Uh, sa, so, so, part 3, sa, yung adjusting entry, then payroll. Or payroll, then adjusting entry. Okay? So, hopefully, uh, hindi ka nahihilo pa. Pero madali lang po kasi dito na dito malapit po. Kunti-kunti lang naman yung pinupuntahan natin. Eh. No? Uh, at nandito naman lahat na sa chart na yan. Kung anong gagamitin nyo. Sa diagram. Kung anong gagamitin nyo. Kung saan ka pupunta sa QuickBooks. Ano po. Okay? Bakit lagi mo ng tanong? Payment in full? Eh, to this person's second, ito ba payment in full? Babayaran ko ba by check or by cash? O itong gagawin? Or... Ang, ang, ang expense ko ba ay by installment or to be paid later? Uh, ito gagawin. Pay bills. Okay? Okay, salamat. Uh, Anapin ko lang ang uh, pag-stop ng uh, video. Okay, so sa next time is yung part 3. So abangan natin po yan. In the meantime, uh, close ko muna.